venir en ville faire ses courses et en repartir, voilà une action banale du quotidien de tout à chacun. Au Guatemala, en revanche, cela prend une toute autre dimension les jours de pluie. Oh là là, mon Dieu Quand il pleut, on risque de sortir de la route. Ou alors, de rester bloqué dans la voiture. Le village de Marta et Alberto se trouve à 30 km. C'est peu et long à la fois, surtout le bras en l'air. Bon, les essuie-glaces fonctionnent une fois sur deux. Mais ce n'est pas le seul danger qui les accompagne. C'est normal cette odeur d'essence Oui, oui. C'est le moteur qui fuit un peu. Il y a de l'essence qui coule à l'intérieur. Moi, j'adore sentir l'essence. Alberto est au moins rassuré sur un point. Avec la pluie, aucun risque de départ de feu. Le carburant se dilue. En revanche, les trompes d'eau l'inquiètent fortement. Il y a 15 jours, la rivière a submergé le pont. Aujourd'hui, c'est possible que l'on ne puisse pas passer et que l'on reste bloqué. Sur les pistes du Guatemala, il n'est pas rare de voir des hommes se lancer dans une étrange chorégraphie. Ce n'est pas un nouveau sport. Ils servent de contrepoids afin que les roues accrochent un peu mieux sur la boue. Ce bus est en mauvaise posture. Il a chauffé ses freins à blanc. Oh là, c'est mal embarqué ça. Il va falloir qu'il fasse demi-tour. Ce sont les bus qui abîment la piste. Ils sont trop lourds. Avec leurs roues, ils créent des ornières. La pente est légère, mais 10 tonnes sur une patinoire, forcément, ça laisse place à quelques frissons. Maintenant, Alberto va devoir jouer du volant s'il veut arriver en haut de cette côte. Tu sais, les pneus s'usent beaucoup plus vite ici. En patinant sur les pierres, ça arrache la gomme. Et après, les pneus sont lisses comme des melons. Rien de très rassurant. Le Guatemala est un pays de montagne. Les ravins sont légions. Mais selon Alberto, il y a bien plus à craindre avec la police. Je n'ai pas le droit de transporter des passagers dans mon 4x4. Pour la police, c'est illégal. Mais quand on est à vide, on prend quand même quelques voyageurs. Et on gagne entre 3 et 4 euros par trajet. Ça nous permet de payer la nourriture et l'essence. Alberto et sa sœur transportent tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un ticket de bus. 
il y a quand même un supplément en sueur froide. Les passagers combattent la peur avec un remède qui ne leur coûte pas très cher. Si on se focalise trop sur l'état de la route, on a peur. Et ça tape sur les nerfs. Alors vous savez, on préfère en rire. Il faut profiter de chaque moment de la vie. Car on ne sait jamais combien de temps on pourra survivre dans ces conditions. Les Guatémaltèques ont l'habitude de dire « tranquilo, tranquilo ». Traduction, pas besoin de se presser, on va y arriver. Dans ce pays d'Amérique centrale, il y a une solution à tout. Il n'y a pas de place dans un bus Pas de problème. Par chocs et galeries sont là pour accueillir les voyageurs à leurs risques et périls. Pour embrayer, je pense, sinon il n'y a pas assez de pression. Un surplus de marchandises, aucun souci. Tant que ça tient, c'est que tout va bien. Pour les cavaliers et leurs montures qui boiraient plus que de raison avant une course. Vous donnez de la bière à votre cheval Bah oui. Là encore, pas de problème. Même s'ils ne tiennent plus debout. Tu as trop bu, toi, non la chamane leur apporte protection avec un peu d'alcool. Enfin, mieux vaut ne pas trop parier sur le bon fonctionnement du sort. Certains chevaux entrent seuls. Pour les chauffeurs embourbés, il y a toujours des bras le long des pistes. Et parfois même une pelleteuse. Mais bon, le résultat n'est pas garanti. Et là, le sourire peut disparaître. L'énervé est vite calmé à coups de « tranquilo ». Quand l'un des trois volcans actifs au Guatemala décide de cracher sa colère sur les villages qui l'entourent, là encore, les Guatémaltèques ont la solution. Une offrande à Maximon. Glissez-lui une cigarette et donnez-lui un verre d'alcool. Et le saint vénéré dans tout le pays réalisera vos souhaits. Au Guatemala, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions que ses habitants règlent avec le sourire. Nous allons trouver une solution. C'est notre sport favori et ça ne nous coûte rien. Se rendre d'un point à un autre sans demander protection, c'est un peu comme rouler sans frein, d'après José. Ça, c'est notre petit hôtel avec le Christ noir. Je lui demande toujours sa bénédiction avant de partir. Sage précaution, car le retour n'est pas garanti. C'est ici que commence la mauvaise route. On va bien voir ce qui nous attend. José a pris la route dès 3 heures du matin. Il part ravitailler l'épicerie d'un petit village situé à 120 km. 120 km de montagne et de piste, c'est 18 heures de trajet minimum. À cause de toute cette eau qui descend, la terre se ramollit. 
Et quand le cumul est trop important, eh bien ça produit des éboulements. La saison des pluies s'étire jusqu'au mois de décembre. Le déluge est ravageur. Vous voyez cette maison Elle a été complètement détruite. Certains ont pu en sortir à temps, mais ceux qui habitaient de l'autre côté, non. Huit personnes sont mortes ici, deux familles entières. Tout a été englouti, on ne pouvait même plus passer. Bien sûr que les habitants d'ici ont peur, mais ils ne peuvent pas transporter leur maison, ni abandonner leur seul patrimoine. Elle n'en porte pas la parure, mais cette piste est une nationale. Vitesse de croisière, entre 10 et 20 km h Cette piste est très fréquentée, car c'est l'unique route qui dessert cette région. Je connais presque tous les chauffeurs qui passent par ici. Parce qu'on a toujours besoin d'aide. Si je m'embourbe, un chauffeur vient m'aider pour m'en sortir. Ensuite, j'attends qu'il puisse passer. Et puis, à son tour, s'il a des problèmes, c'est moi qui l'aide à passer. C'est comme ça, ici. Toi, tu m'aides, et moi, je t'aide. Chacun avance à son rythme, au gré des aléas de la route. Se dépanner entre chauffeurs est de l'ordre de la bienséance. Mais l'aide extérieure, elle, n'est pas gratuite. Et justement, cet embouteillage annonce que José va devoir mettre la main au portefeuille s'il reste embourbé à cet endroit. Si les bras ne suffisent pas, les habitants du village voisin monnaient les services de leur pelleteuse. Il y a même un superviseur des opérations. Ici, le gouvernement ne fait rien. Alors, pour arranger la route, on doit nous-mêmes trouver des solutions. Et on le fait avec notre propre argent. Il n'y a pas d'autre moyen. Je note les chauffeurs qui payent et ceux qui les aident aussi. Puis, je leur fais un reçu. Bizarrement, la pelleteuse ne nivelle jamais le bourbier. Elle est juste là pour en sortir les camions. Et avec ses trois tonnes de chargement, José avait peu de chance de passer. Ça y est, les roues arrière sont enlisées. Regarde, j'y suis bien là. 5 euros, le prix normalement de la tranquillité. Les ennuis ne font que commencer pour José. Sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, là, c'est un lac. Et au milieu, se dresse la ville de Flores.
C'est l'un des points de départ des bus qui traversent la jungle guatémaltèque. Les couleurs bariolées ne sont pas là pour la déco. Elles indiquent une destination. Il faut dire que 25% de la population ne sait ni lire ni écrire. Ces vieux bus de transport scolaire américains sont indispensables à l'économie du pays. Dans les campagnes, très peu de personnes possèdent une voiture. Alors si Rudy n'arrive pas à réparer son engin, il risque de subir la colère des passagers. Hier, un enfant a arraché les câbles électriques. La lumière, les essuie-glaces, le frein moteur ne marche plus. On doit tout réparer. C'est important, le frein moteur Ah oui. La pédale ne suffit pas. Il faut absolument que le frein moteur fonctionne aussi. Et puis on a besoin des phares. À 4 heures du matin, quand on part, il fait nuit. Les habitants surnomment ces bus « chicken bus » car ils s'y entassent comme des poulets en cage. Pas sûr que ces surgelés arrivent encore frais à destination. Combien de temps va durer le voyage Normalement, 5 heures. Rudy dessert le village le plus reculé du Guatemala, Carmelita, 80 km au cœur même de la jungle. Au Guatemala, les chauffeurs de bus rendent tout un tas de services aux personnes qui n'ont pas les moyens de voyager. On va d'abord faire le plein d'essence pour le bus. Ils sont tour à tour transporteurs de fonds, postiers et même pompistes comme ce jour-là. Ce sont des commandes pour la communauté. Car il n'y a pas d'électricité chez nous. Alors on utilise des générateurs à essence. L'essence servira aussi pour les motos, les camionnettes, tous les véhicules. C'est important parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire le voyage. Alors on fait leurs courses. Celui-ci est marchand de couleurs ambulant, voire même équilibriste. Ou alors il aime le goût du risque pour se lancer sur les pistes avec un tel chargement. Mais apparemment, ça tient bien. On fait ça pour que le réservoir se remplisse bien. Pour en mettre le maximum. Quitter Flores est déjà une épreuve en soi. Rudy a des dizaines d'autres commandes à récupérer avant de s'enfoncer dans la jungle. On transporte de tout, des produits de valeur, mais aussi de consommation quotidienne. On ne fait pas que conduire, on charge également. Il faut que je me souvienne de chaque commande pour savoir à qui elle est destinée. Cinq euros le voyage, ce n'est pas donné. Surtout qu'au Guatemala, le salaire moyen tourne autour de 430 euros. Rudy 
abat les 20 premiers kilomètres sur une belle langue de bitume. Ici, c'est facile, la route est goudronnée. Et après Après, c'est une autre histoire. Effectivement, les 60 km restants laissent place à la piste. Ça risque de secouer un peu, voire même beaucoup. De son côté, José, le camionneur, tente de sortir son camion d'une ornière. Il a payé 5 euros afin que le tractopelle des paysans le tire de ce mauvais pas. Mais la corde a cassé. Le voilà réduit à creuser, seul. Le prix ne comprend pas les bras et les pelles supplémentaires. Heureusement pour lui, un chauffeur a prêté sa chaîne. Il est midi 45, je suis arrivé à 8h du matin. Ça fait 4h30 que je suis là. Pour passer là-bas, j'ai dû payer 5 euros. Au Guatemala, tout se paye. Ça va tenir quelques jours ce qu'ils font, une semaine ou deux. Mais dès qu'il va pleuvoir, il faudra tout recommencer. Et il faudra repayer Et il faudra que je repaye. Une forme de raquette déguisée. Entretenir les ornières et les trous, c'est un peu le sport national au Guatemala. Pourquoi les reboucher alors qu'ils peuvent rapporter gros S'improviser cantonnier est une question de survie pour certaines familles. Ils disent qu'ils sont là pour réparer la route. Moi, je pense qu'ils sont plutôt là pour récupérer de l'argent. Il vous a donné combien 10 centimes d'euros. Difficile de savoir si cette famille creuse ou rebouche les trous. Dans les deux cas, ce travail leur permet de manger tous les jours. J'ai 13 ans. J'ai arrêté l'école en primaire. Ça fait trois ans que je travaille ici. Je commence à 6 heures du matin et je termine à 18 heures. C'est une tâche difficile. Si je ne travaille pas, j'ai rien. Les pourboires sont leurs seuls revenus. Combien 10 centimes d'euros. Ouais. 
50 centimes, parce que c'est un bus. En une journée, on gagne 3 euros, 3 euros 50. Et on partage avec mes fils. Selon un rapport de l'ONU, sur 14 millions d'habitants, 83% vivent dans la pauvreté et l'extrême pauvreté. Les premiers touchés sont les descendants des Mayas. Chassés et mal aimés depuis la conquête espagnole, ils se sont réfugiés dans les campagnes. Les Métis blancs, eux, règnent sans partage sur les administrations et les grandes exploitations agricoles. Abandonnés par l'État, l'école n'est souvent pas une priorité pour les Mayas. Leur première préoccupation est de trouver de quoi remplir leur assiette et de quoi cuisiner. Moi, je coupe du bois depuis toujours. À 10 ans, je venais déjà ici avec ma mère. Quotidiennement, Femmes et enfants parcourent la forêt à la recherche de bois de chauffage. Si je fais doucement, je ne me blesse pas. Quand je rentre dans les ronces, c'est dangereux. Et il y a plein d'épines. Trois heures plus tard, chacun a son fagot. Même les plus petits. Les enfants travaillent très tôt. Lui, il a commencé à 4 ans. Comme ça, ça lui apprend à aider à la maison. À 10 ans, Pablo porte déjà sur son dos le poids de son âge. Du courage, il en a à revendre. Deux heures de marche le séparent de son village. Il va les parcourir sans broncher. Sa peur est ailleurs, à 2500 mètres d'altitude. En haut de cette montagne qu'il n'ose regarder, sommeille son cauchemar. Voici le volcan Pacaya. Un monstre capable de projeter ses cendres à 1500 mètres de hauteur. Sa dernière éruption date du 6 juin 2018. Le volcan ne dort jamais. Toujours prêt à cracher sa rage sur les villages qui l'entourent. Les coulées de lave viennent souvent lécher les abords des habitations. Le volcan, quand il crache de la lave, il me fait peur. Elle vient jusque-là, tout près de nous. Ça fait très peur. On habite juste en dessous du volcan, vraiment très très près. C'est comme si c'était notre tête de lit. Le volcan est posé sur la paume de la main de Dieu. Et s'il veut qu'il explose, alors on sera enterré ici. Pour apaiser la colère du volcan, certains se tournent vers l'église. D'autres en appellent à un invisible beaucoup plus surprenant. Martha est chamane. Elle se rend au marché récupérer les ingrédients nécessaires à ses incantations. Cette boutique aurait fait le bonheur de Merlin l'Enchanteur. On y trouve des filtres d'amour, des potions qui portent chance et même de quoi jeter des mauvais sorts. Enfin, pour ceux qui y croient, comme Martha. 
La chamane facture ses sortilèges en fonction des revenus de chacun. Martha fait appel à un personnage peu ordinaire, connu sous le nom de Maximon. Il est représenté par ce mannequin. Maximon est né du mélange d'un saint chrétien avec un dieu maya. Il représente l'esprit du monde. Il règle vos problèmes à condition de lui offrir cigarettes et alcool. Mais attention, rien à voir avec du folklore local. Il est vénéré dans tout le Guatemala. Je présente à Maximon les personnes et les offrandes. Chacune espère que Maximon saura convaincre le volcan Pacaya de rester en sommeil de nombreuses années. Le bus de Rudy avance bon an mal an dans la chaleur moite de la jungle. Le soleil fouette la tôle. Il fait 35 degrés dans la cabine. Voilà maintenant trois heures que tous subissent les secousses perpétuelles de la route. Rudy, lui, tanque dans son bus toute l'année, sans aucun repos. Je travaille tous les jours de la semaine, le samedi et le dimanche aussi. Je ne me repose jamais. Je m'arrête deux jours pour le nouvel an et deux jours pour la semaine sainte. Ça me fait quatre jours de vacances par an. Quand je suis malade, je conduis quand même. C'est très difficile de trouver un remplaçant, vous savez. Ma femme n'aime pas mon travail. Quand je rentre, mon fils veut jouer avec moi. Mais je suis trop fatigué. Il faut que je me repose. Surtout que dans ces vieux bus, la conduite est du genre musclé. Pour embrayer, je pompe, parce que sinon, il n'y a pas assez de pression. Et pour pomper, il pompe. Rudy doit constamment débrayer pour ralentir, repasser une vitesse, accélérer et ralentir encore et encore. Son bus est vite à bout de souffle. Les freins chauffent vite, alors j'utilise le frein moteur. Les cinq heures prévues pour rallier le village le plus éloigné du Guatemala sont maintenant largement dépassées. La fatigue s'installe. Mais Rudy garde le cap. Dans les villages perdus de la jungle, la vie s'écoule lentement. Les hommes accordent une autre valeur au temps. Le passage du bus une fois par semaine est leur seul lien avec le monde extérieur. Ah 
C'est tôt, c'est pour terminer ma maison là-bas. Ce bus est indispensable pour nous. Il nous amène de la tôle, du ciment et de tout. Et bien d'autres choses surprenantes. À part les marchandises, personne ne descend se dégourdir les jambes. Pas de temps à perdre. Chacun veut rentrer chez soi au plus vite. La grogne monte contre ce gouvernement qui ne fait rien pour améliorer leur vie. Cette piste est vraiment faite pour casser les voitures. Malheureusement, personne n'entretient la route. On pensait qu'il y aurait des travaux, mais toujours rien. La route empire et les voyages sont de plus en plus fatigants. Quand j'arrive à la maison, je suis complètement cassé. Pourquoi l'État les laisse-t-il à l'abandon Au-delà du manque général de moyens, la plupart des habitants de la jungle sont mayas. Et le gouvernement ne se soucie guère de leur situation. Ils sont pourtant les premiers habitants de cette terre. Les vestiges de leur puissance se trouvent par centaines dans le pays. Il y a quelques mois encore, une immensité a été découverte. Sa pyramide atteint les 30 mètres. Le village de Todos Santos fête chaque année à la Toussaint d'une manière complètement folle la révolte contre l'envahisseur espagnol. Les marimbas vont jouer 24 heures sur 24. Comme les cuisines, elles tournent à plein régime pendant deux jours. Tous les habitants portent ces costumes hautement symboliques. Le rouge représente le sang versé par leurs ancêtres. Et le bleu et le blanc des chemises évoquent les esprits présents dans le ciel. Tous les tailleurs de Todos Santos sont à l'œuvre et ils ne savent plus où donner de la tête. Pour le moment, je ne peux pas vous répondre. Je suis débordé et je dois terminer tous les costumes que l'on m'a commandés. Il y a tellement de costumes à tailler que beaucoup d'habitants s'improvisent couturiers. On a tous un autre travail. Mais pendant la fête, c'est une bonne manière de se faire un peu d'argent. Les plus courageux, et ils ne sont pas nombreux, embarquent sur cette grande roue, bricolée par un petit surdoué de la clé à molette. Bon, elle tourne un peu vite, mais elle a l'air de tenir le choc. Ça fonctionne grâce à un moteur de camion. C'est un diesel. Les freins sont à air comprimé. Tout est bien réglé. Ça marche très bien. Les gens adorent. Mais voilà l'attraction phare de cette fête du 1er novembre. La course de chevaux. Mais attention, pas n'importe quelle course. Elle est unique au monde. La tradition veut que les cavaliers et leurs montures s'enivrent pendant deux jours avant de s'affronter sur un hippodrome improvisé. Vous donnez de la bière à votre cheval Bah oui. 
Et il aime bien Bien sûr. L'alcool, la danse et la musique stridente des marimbas mettent peu à peu les cavaliers en transe. Les musiciens se succèdent, mais les danseurs, eux, restent sur la piste. Le feu d'artifice ne marque pas la fin de la soirée, bien au contraire. Le lendemain matin, les joueurs sont toujours là. Quant aux cavaliers, ils sont, comment dire, en piteux état. Pas sûr qu'ils soient d'attaque pour la grande course. Tu as trop bu, toi, non Une dernière petite dose d'alcool est offerte aux cavaliers. Mais cette fois-ci, elle est crachée par la chamane. Elle leur apporte protection. Mais alors, pourquoi boire plus que de raison avant la course Selon une des nombreuses versions de la légende, un ivrogne du village aurait dérobé le cheval d'un conquistador et rendu téméraire par l'alcool, il aurait nargué les Espagnols en galopant autour de la ville pendant plusieurs heures. Aujourd'hui, c'est ma première fois. J'ai pas peur. Enfin, si, un peu. Aujourd'hui encore, la chevauchée consiste à tenir 8 heures durant en multipliant les allers-retours sur 200 mètres. La course fait deux morts chaque année. Mais selon les habitants de Todos Santos, c'est synonyme de récolte abondante. Exceptionnellement cette année, il n'y a eu que des blessés. Le dernier cavalier en selle gagnera sa part de légende. Sur la piste, il y en a un autre qui est saoul. Mais contrairement aux habitants de Todos Santos, José est sous de fatigue. Voilà 18 heures qu'il conduit et qu'il slalome entre les pièges. Cette pierre est tombée de là-haut. Elle est très grosse. Le dernier rocher tombé a emporté la remorque de ce camion. Une faute d'inattention et José se retrouve dans un ravin ou dans le même pétrin que ce camion. Le chauffeur a foncé dans un trou qui a cassé net son essieu arrière. Ils m'ont appelé dans la nuit. Et je suis venu très tôt ce matin. On va trouver une solution. C'est notre sport favori et ça ne coûte rien. La bonne humeur ne fait pas tout. Ils sont quand même restés bloqués deux jours au milieu de la piste. Après 20 heures de route, José 
arrive enfin à destination. Si je ne venais pas approvisionner l'épicerie, la communauté n'aurait rien à manger. Et puis surtout, quelqu'un prendrait ma place et je ne gagnerais pas d'argent. Sans même se reposer, José a pris la route du retour. Le chauffeur n'a pas les moyens de louper une commande. Un autre chargement l'attend. Dans la jungle, Rudy lui aussi lutte contre la fatigue. Les passagers, eux, ont repris du poil de la bête. Le chauffeur tient le volant depuis maintenant 7 heures. C'est deux de plus que prévu. Seulement dans la jungle, les heures comptent double. Alors maintenant, quand il le peut, les livraisons s'enchaînent sans même stopper le bus. Même s'il travaille dans l'entreprise familiale, cette vie commence à lui peser. Un jour, peut-être, mon père vendra son bus. À moins que je trouve un meilleur travail. Mais ici, je suis bien quand même. Sur les 300 euros que gagne mon père chaque jour, il m'en reverse 20, parfois 50. Je gagne environ 400 euros par mois. 8 heures plus tard, il passe enfin la main à un autre chauffeur. Mais le voyage est loin d'être terminé. Moi, je m'arrête ici. Je rejoins ma femme et mon fils. Son père est là pour s'assurer que tout va bien. C'est un travail pénible, mais il n'y en a pas d'autre ici. Alors il faut remercier Dieu et faire le travail. Le frère de Rudy s'est glissé à la place du chauffeur. Et pourtant, Julio n'a que 17 ans. Vous avez votre permis Non, pas encore. Je conduis, mais je n'ai pas encore le permis. Au début, ça me faisait un peu peur de rouler sur cette piste. Mais maintenant, j'ai l'habitude. Bon, il faut dire qu'en pleine nuit, au beau milieu de la jungle, Rulio a peu de chances de tomber sur une patrouille de police. Voilà, on est arrivé. Je vais me garer là-bas et je vais dormir dans le bus. Demain, je commence tôt. Je me lève à 4 heures. Je me lave, je m'habille, je vérifie le moteur et les roues. Et puis, je pars à 4 heures et demie. Et demain, ce sera pareil. Le bus aura mis 10 heures pour parcourir seulement 80 km. Quelle que soit la galère, ou les ennuis, les Guatémaltèques ne se découragent pas. Leur secret, ne jamais s'énerver.
Et comme ils disent, tranquilo, il y a une solution à tout.